கிறிஸ்தேசுக்குள் பிரியமானவர்களே உங்களெல்லாம் இந்த நித்திய ஜீவ விதைகள் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்தித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் கொள்றேன் நம்ம வந்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமா பெற்றுக்கொள்கிற அன்பு அந்த அன்பினால நம்ம மற்றவங்க கிட்ட எப்படி அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கறத குறித்து சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதுல குடும்பத்தார் இடத்துல நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணும் அப்படிங்கறத குறித்து சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம சென்ற வாரத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம் அதாவது நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட நிறைய பேசணும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட பேசணும் தியானிக்கணும் எழுந்திருக்கும் போதும் உட்கார்ந்துருக்கும் போதும் படுத்திருக்கும் போதும் நம்ம போகிறப்ப காரில் போகிறப்ப பஸ்ஸில் போகிறப்ப நடந்து போகிறப்பெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைகளை குறித்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் வீணான பேச்சுகளுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காம ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்து நம்ம பேசி மகிழ்ந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தான் இந்த தேவ பக்தி உள்ள சந்திதிலேயே இணைக்கப்படுறோம் அவர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவரை குறித்து நம்ம நம்ம பிள்ளைங்ககிட்ட நிறைய பேசணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தாக இயேசு கிறிஸ்துவ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்குறப்ப சில சமயத்தில் அவங்கள கண்டிக்க வேண்டியது அவசியமாகுது இந்த கண்டிக்கிறது கூட ஒரு அன்பா இருக்குது பிறம்பை கையாடாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் அப்ப வந்து பிறம்ப கையாடுறது நம்ம பிள்ளைங்களை நேசிக்கிறதுக்கு இதா இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு தான் பிள்ளைங்களை நேசிக்கிறவன் தான் என்ன பண்றான் அவங்கள வந்து கண்டித்து திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் ஏன்னா நம்முடைய ஆத்மா மிகவும் வெளியேறப்பட்டதாக இருக்குது இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறப்ப இந்த வாழ்க்கையில நம்ம மற்ற பொருள்களுக்கெல்லாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட நம்முடைய ஆத்மா அழிவில்லாததா இருக்குது அந்த அழிவில்லாத இந்த ஆத்மா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போய் சேரணும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அவங்கள சரியான வழியில நம்ம வழி நடத்தணும் அப்ப சில தவறுகள் அவங்க செய்யறப்ப அவங்கள கண்டித்து திருத்த வேண்டியது நமக்கு அவசியமா இருக்குது இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வழியில நம்ம நடத்துறப்ப இதுதான் இயேசப்பாக்கு பிடிக்கும் இது பிடிக்காது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அவங்க தவறுகள் செய்யறப்ப அதை சுட்டி காட்டி திருத்த வேண்டியது சின்ன சின்ன சிப்சைகள் கொடுக்கறதுனால அது ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல கூட நம்ம வாசிப்போம் பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேட்ட சிச்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக இல்ல நம்ம பாக்குறோம் பவுலடிகளை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறப்ப அவங்கள கோபப்படுத்தாம கர்த்தருக்கேட்ட சிச்சையிலும் நம்ம போதனையிலும் வளர்ப்பீர்களாக ஏன்னா வந்துட்டு சிச்சிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை போட்டு ஒரேடியா அடிச்சு நொத்திரவும் கூடாது பாவம் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க வந்து தாங்கிக்கிட மாட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம கர்த்தருக்கேட்ட சிச்சைனா அவங்களால தாங்கி கொள்ள அளவுக்கு உண்டான சிச்சைகளை தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்ப வந்துட்டு அவங்கள போட்டு ஒரேடியா போட்டு நொத்து நொத்துன்னு கோவத்தெல்லாம் வச்சு நொத்திட கூடாது பிள்ளைங்க சின்ன குழந்தைங்க அதனால நம்ம அதை பார்த்து அவங்கள சரியான விதத்துல அவங்க தப்ப உணர்ந்து அவங்க திருத்தி கொள்கிற விதத்துல அவங்கள சிச்சிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சிச்சிக்கணும் அதுக்காக ஒரேடியாவும் நம்ம சிச்சிச்சிட கூடாது ஒரேடியா செல்லம் கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்க இஷ்டத்துக்கும் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா தன் இஷ்டத்துக்கு விடப்பட்ட பிள்ளை எப்படின்னா தன் தாய்க்கு வெக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ஆனால அந்த வந்து இஷ்டத்துக்கு விட்டு வளர்த்துறக்கூடாது அவங்க இஷ்டத்துக்கு வளரட்டுன்னு விட்டுறக்கூடாது நம்ம அவங்க தவறுகள் செய்யறப்ப கண்டித்து திருத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்குது அதுக்காக நம்ம பிறம்ப கையாடலாம் ஆனா கையாடுறது ஒரேடியா கோபத்துல வச்சு நம்ம நொத்தி கண்ணு முன்னு தெரியாம அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு போட்டுறாதீங்க தயவு செய்த பிள்ளைங்களை பிள்ளைங்களும் பூ போல அவங்களை வந்து சரியான விதத்துல நம்ம அவங்களை உணர்ந்து
உணர்த்தி திருத்த வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிள்ளைகளை வந்துட்டு அற்பமா எண்ணிரவே கூடாது அவங்களுக்குன்னு சொல்லி தரிசிக்கிற தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய சமூகத்துல தரிசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க சோ அதனால அந்த அவங்களுக்குன்னே கொடுக்கப்பட்ட தேவ தூதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம அந்த சின்ன பிள்ளைங்களை ஒரு நாள் அற்பமா எண்ணிடக்கூடாது நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நுழையணும்னா கூட நம்ம அந்த பிள்ளைங்களை தான் நம்மளுக்கு உதாரணமா எடுத்துக்கணும் சொல்லி சாமி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்களை போல நம்ம மனத்தாழ்மையோட நடந்து கொள்ளணும் அவங்கள மாதிரி கீழ்ப்படிதலோட நடந்து கொள்ளணும் சோ அதனால நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களை ஒரு நாள் அற்பமா நினைச்சிடக்கூடாது அவங்கள கண்டித்து திருத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரேடியா போட்டு அவங்கள கரைச்சு கொட்டி ரொம்ப அந்த பிள்ளைங்க சோர்ந்து போகிற அளவுக்கு பண்ணிடக்கூடாது அவங்கள சரியான விதத்துல நம்ம நேர்த்தியா வளர்க்கணும் அதுக்கான ஞானம் தெளிவு புத்தி தெளிவு நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட இருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம இயேசப்பா கிட்ட நம்ம ஜோம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அது நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சு நம்மளே வளர்க்கணும்னு நினைச்சோம்னா நமக்கு வளர்க்க தெரியாது அதனால ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் என்னன்னா நம்ம இயேசப்பாட்ட ஜோம் பண்ணி உம்முடைய கரத்துல என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் அவங்க ஒப்பு கொடுக்கறேன் நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க என் பிள்ளைங்க ஏன்னா நம்ம அவங்க வெளியில போற இடத்துல எல்லாம் நம்ம கூட போக முடியுமா நம்ம போக முடியாது ஆனா ஏசாமினால கூடையே போக முடியும் அவர் கூடையே இருக்க முடியும் அதனால அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க பாதுகாவலா இருங்க கூடையே இருங்க வழித்துணையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரேயர் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம ஜோம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஜெபித்து ஜெபித்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு அனுப்புறது அவங்களுக்காக ஜோம் பண்றது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்குது உண்மைக்குமே ஒரு நல்ல பிள்ளைகளாக அவங்க நமக்கு கிடைப்பாங்க ஒரு பொக்கிஷமாக நம்ம கிடைப்பாங்க நம்மளே வளர்த்து நல்லா இதாக்கி கொண்டு வரணும்லாம் நினைச்சு ட்ரை பண்றதை விட ஏசு கிறிஸ்துவின் கரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து பாருங்களா பிள்ளைங்களை வந்து உமக்குன்னு சொல்லி நாங்க ஒப்பு கொடுக்கறோம் உண்மைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கறோம்னு சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா அவர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார் சப்மிட் பண்ணிடுறது என் பிள்ளைங்க தான் எனக்கு தான் வச்சுக்காம உம்முடைய பிள்ளைங்க உமக்குன்னு சொல்லி உமக்கு சொந்தமா உமக்கு உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையா வாழ்ந்திருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கறோம்னு சொல்லி பிள்ளைங்களை ஒப்பு கொடுத்துடுறது நம்ம வாங்குற பொருட்கள் பிள்ளைங்களுக்குன்னு வாங்குற ஒவ்வொரு காரியத்தையுமே ஜோ மணி ஜோ மணி ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படி நம்ம செய்யும்போது பிள்ளைகளும் அதே பழக்கத்துல அவங்க வருவாங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க அதை பார்த்து அதுல அவங்களும் அதே வாழ்க்கையில வருவாங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஏலி ஏலியும் நம்ம வந்துட்டு அண்ணால் ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஏலி என்ன பண்ணாருன்னா அவருக்கு ஓப்னிப்பு நகாசுன்னு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க அவர் வந்துட்டு கடவுளை விட தன்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு கடவுளை மதிக்கிறத விட பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை கொடுத்துட்டு ஆனால அவங்க இஷ்டத்துக்கு வளர்த்து அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க கடவுளுடைய காணிக்கைகள்னால தன்னை கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள அந்த ஏலி கண்டுக்காம விட்டுட்டாரு அதனால என்னாச்சு அதுக்கு பின்னால அந்த ஜென்ரேஷனே நீங்க இனி இருக்கவே முடியாது என்னுடைய பணிய செய்யறதுக்கே இருக்க முடியாதுன்னு அந்த ஆசாரிய பதவியில இருந்தே அவங்க தேவன் விலக்கி போடுற அளவுக்கு அந்த ஒரு காரியம் நடந்ததை நம்ம பார்க்க முடியும் சோ அதே நேரத்துல அண்ணால் என்ன பண்றா தன்னக்கு பிறந்த அந்த ஒரே ஒரு பையன் மூத்த பையன் தான் ஜெபித்து பெற்றுக்கொண்ட பையன் சாமுவேல் சாமியில் என்ன பண்றா தேவனுடைய ஆலயத்துல கொண்டு வந்து தேவனுக்குன்னு சொல்லி அர்ப்பணிச்சு ஒப்பு கொடுத்துட்டு போயிடுறா சொன்னா அப்ப பார்த்தா அந்த குழந்தை நல்லா பெரியவனாகி ஒரு தீர்க்க தரிசியாக தேவனுக்குள்ள ஒரு தீர்க்க தரிசியாக ராஜாக்களை உண்டாக்குற ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது தேவன் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அப்ப வந்துட்டு நம்ம பெற்றோர்கள் கையில தான் அது வந்து அண்ணால் தன்னுடைய பிள்ளைய அங்க ஒப்பு கொடுத்திருந்தா ஏழை தன்னுடைய பிள்ளைங்களை தேவனுக்கு அவர் ஒப்பு கொடுத்து சரியாக வளர்க்கல அப்ப வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம பிள்ளைங்க தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்திருக்கிறது தேவனுடைய சந்ததியில வாழ்ந்திருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கையில இருக்குது அப்ப நம்ம தேவனுக்குன்னு சொல்லி நம்ம பிள்ளைங்களை ஒப்பு கொடுத்து அந்த பாதையில நம்ம வளர்க்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்துட்டு எப்படின்னா நம்ம பெற்றோர்கள் தான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி ஒரு வழிகாட்டுதலாக நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு மாடலாக நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்து சொல்லிட்டு நம்ம செய்யல அப்படின்னா அதுல பிரயோஜனமே கிடையாது அப்ப நம்ம செயல் வடிவத்துல காமிச்சுதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது நம்ம பிதாக்கள் தான் பிள்ளைகளுக்கு மேன்மை அவங்களுடைய சொத்து நம்மளை பற்றி சொன்னா நம்முடைய பேரை சொன்ன இன்னாரோட பிள்ளைங்க
கிறிஸ்துவின் கரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஒரு சொத்தாக ஈவாக தேவன் நம்ம கரத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம இஷ்டத்துக்கு கையாடி கெடுத்து போட்டுற கூடாது நமக்கு வளர்க்க தெரியாம வளர்த்த அந்த பிள்ளைங்களை நம்ம பாதிப்புக்குள்ளாக்கிற கூடாது செல்லம் கொடுத்தும் கெடுத்துற கூடாது ஒரேடியா அடிச்சும் கெடுத்துற கூடாது நம்ம அவருடைய பராமரிப்புல நம்ம வளர்க்கறதுக்கு நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நம்ம கூட ஜபிப்போம் மேற்குள்ள கத்தாவே சப்பா ஆம் கத்தாவே நாங்கள் ஞானமற்றவர்கள் கட்டாவே மதியினர்களாக இருக்கிறோம் கத்தாவே பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் நாங்கள் தடுமாறி தவிக்கிறோம் கத்தாவே ஆம் கத்தாவே நாங்கள் பிள்ளைகளை நாங்க அவங்கள கோபப்படுத்துகிற அளவுக்கு கண்டிக்கிறோம் கத்தாவே இல்லைன்னா மிகவும் அவங்களுக்கு செல்லம் கொடுத்து நாங்கள் கெடுத்து விடுகிறோம் கத்தாவே எங்களுக்கு நாங்க சரியான பாதையில் அவங்கள வழிநடத்தி எங்களுக்கு ஞானம் தாங்க சப்பா எங்களுக்கு போதித்து நீங்க வழிநடத்தி தாங்க சப்பா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் கத்தாவே ஆம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு வளர்க்க தெரியாது கர்த்தாவே நீங்க வளர்த்த கொடுங்க சப்பா உம் சொந்தமாக உம்முடைய பிள்ளைகளாக உம்முடைய கருத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க சப்பா இந்த வேலையிலும் கூட இந்த நேரத்தில் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நீங்க ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஏற்ற அரவணைத்துக் கொள்ளுங்க சப்பா உம்முடைய தூய திரு ரத்தத்தினால் கல்வி சுத்திகரித்து உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க சப்பா ஆம் கர்த்தாவே பிள்ளைகளை நீங்க தாங்கி ஆதரித்து வழி நடத்தி தாங்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க பாதுகாவல் கொடுங்க சப்பா போகும்போதும் வரும்போதும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உங்களுடைய பாதுகாவல் பராமரிப்பு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கட்டும் கிட்டாவே நல்ல வழியில் நடந்து அவர்கள் நல்லபடியில் மோச நாசங்களுக்கு விளக்கி பாதுகாவல் கொடுங்க சப்பா நல்ல ஒரு பிள்ளைகளாக உங்களுடைய நாமத்துக்கு மகிமை சேர்க்கும் பிள்ளைகளாக வாழ்ந்திருக்க நீங்க கிருபை தாங்க சப்பா நீர் பயன்படுத்தும் கருவிகளாக வாழ்ந்திருக்க முடியாது கிருபை தாங்க சப்பா முழுவதுமாக உங்களுடைய கருத்தில் நாங்கள் குடிக்கிறோம் கத்தாவே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீங்க ஆசிர்வதித்து தாங்க நீரே தலைவராக இருந்து சகலவற்றையும் நீங்க பொருட்படுத்தி நீங்க சீர்படுத்தி நேர்படுத்தி தாங்க சப்பா துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நீர் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் மீட்பரட்சகர் அருமைநாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கெஞ்சிரஞ்சு கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக நல தந்தையே அமீன் Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth, you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. For the slave of the Father's glory. Grace and mercy, send forth.